এই যে দেখো আমি যেটা বলতেছিলাম শুরু থেকে আবার বলি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ঠিক আছে এটা সব ইউনিটের জন্য কার্যকর এমন ভাবে বানাচ্ছি সব ইউনিটে কাজে লাগবে দেখো বি ওয়ান ইউনিটে আসছিল অপটিমিস থেকে আসছিল এ পার্সন হু লুকস অন দ্য ব্রাইট সাইড অফ থিংস ইস কলড অপটিমিস্ট মানে যে ভালো দিকটা দেখে কোন জিনিসের ভালো দিকের দিকে যে তাকায় তাকে বলে অপটিমিস্ট ঠিক আছে আর যে খারাপ দিকে তাকায় বা মানে হচ্ছে যে যার মধ্যে কনফিডেন্স কম তাকে বলে ফেসিমিস্ট মানে নৈরাশ্যবাদী সে এই যে ব্যাখ্যা করার মধ্যে লিখে দিছি ঠিক আছে তাহলে অপটিমিস্ট আর ফেসিমিস্ট এই দুটিটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম আর কি একটা অপোজিটের একটা তার অপোজিট অপোজিট কিন্তু পরীক্ষা ছিল অপটিমিস্ট ঠিক আছে তো ফেসিমিস্ট পরীক্ষা দিতে পারে এবার হচ্ছে যে দুই নম্বরের দিকটা যেটা হচ্ছে কি এনসাইক্লোপিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে আমার একটা বই যেটাতে সকল শাখার মানে সব সাবজেক্টের একটা সামারি থাকে এটা থেকে প্রশ্ন আসছিল ডি ইউনিটে তুমি দেখো হয়েছে ডি ইউনিট এবং সেটা গত বছর আর কি তোমাদের আগের বেস আর বি ওয়ান এ ছিল কি অপটিমিস্ট থেকে তার মানে ওয়ান ওয়ার সার্ভিস টিউশন বা এক কথা প্রকাশ দুইটা ইউনিটে দেখলাম আমরা এবার দেখা এটা হচ্ছে বি ইউনিট বি ইউনিটে আসছে ফিলানথ্রোফিস্ট ফিলানথ্রোফিস্ট মানে হচ্ছে যে মানুষকে ঘৃণা করে মানব বিদ্বেষী সরি মানব প্রেমী যে মানুষকে ভালোবাসে মানব প্রেমী আর মিজানথ্রোফিস্ট হচ্ছে যে মানুষকে ঘৃণা করে মিজানথ্রোফিস্ট হচ্ছে ফিলানথ্রোফিস্ট এর অপোজিট বা অ্যান্টোনিম এ তুমি দেখো অপটিমিস্ট কিন্তু কেন দেখছে দেখছো এই যে স্যার এই যে যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম স্যারের কাছে যে শব্দটা প্রিয় ওইটাই বারবার স্যার অপশনের মধ্যে দিবে তো তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে ওই স্যারের সাইকোলজিটা বুঝতে হবে তুমি খেয়াল করো এটা কিন্তু বি ইউনিট আর এটা ছিল বি ওয়ান ইউনিট আবার এটা কিন্তু ডি ইউনিট কিন্তু টপিক আগে থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে তাহলে সব ইউনিটের প্রস্তুতির এখানে আমি একটা তোমাকে জিস্ট অংশ দিচ্ছি দেখো এবার সি ইউনিটও আসছিল আঠারো উনিশ কি আসছিল আসছিল মিন্ট মিন্ট হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে কয়েন পয়সা কি করা হয় তৈরি করা হয় তাহলে এফ্লেস ফায়ার মানি ইস কয়েন ইস মিন্ট বা টাকা তৈরি করা হয় পয়সা তৈরি করা হয় যেটাই বলো পরীক্ষায় তুমি দেখবা মিন্ট মিন্ট হচ্ছে যে যেখানে টাকা তৈরি করা হয় যে জায়গাটাতে টাকা তৈরি করা হয় সহজ কথা হচ্ছে এটা যেখানে মোটর গাড়ি রাখা হয় সেটাকে বলে গ্যারেজ যেখানে বিমান রাখা হয় অ্যারোপ্লেন রাখা হয় সেটাকে বলে হাঙ্গার হ্যাঙ্গার থেকে এই ইউনিটে প্রশ্ন আসছিল ডি ইউনিট কিংবা বি ইউনিটের প্রশ্ন আসছিল হাঙ্গার থেকে বলে দিচ্ছি আমি বি কিংবা ডি ইউনিটের প্রশ্ন আসছিল হাঙ্গার থেকে তারপরে আর্ট এবং বিভিন্ন সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেখানে থাকে সেটাকে বলে মিউজিয়াম রাইট এই যে তাহলে এগুলো আমরা ওয়ান আউট সাবেস্ট ইউনিট দেখতেছি কোন জায়গা থেকে আসে এই ইউনিটে কি আসছে দেখো এই প্রশ্নটা এই ইউনিটে আসছে এগারো সালে বারো সালে সি ইউনিটে আসছিল আঠারো উনিশে কোনটা প্রশ্ন আছে ল্যাক্সিকোগ্রাফার ল্যাক্সিকোগ্রাফার কাকে বলে যে ডিকশনারি লেখে যে ডিকশনারি লেখে দ্য পার্সন হু কমপ্লাইস কমপ্লাইস মানে রেডি করা বা তৈরি করা হু কমপ্লাইস এ ডিকশনারি ইস কলড ল্যাক্সিকোগ্রাফার আশা করি বুঝা গেছে তাহলে এই টপিকটা তোমাকে এই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন একটা বাদ দেওয়া যাবে না আমাদের বইয়ে যা আছে খুঁজে খুঁজে একটা একটা করে সব করে ফেলতে হবে মুখস্ত একদম মুখস্ত ঠিক আছে খেয়াল করো অমনি প্রেজেন্ট অমনি পটেন্ট অমনি বাস অমনি সাইন্ড অমনি বোরাস এগুলো এই পাঁচটা এখানে তুমি পাইছো না এরকম আরো আছে সবগুলো থেকে একটা আসবে পরীক্ষায় মানে আসার সময় প্রবল দেখো এই ইউনিটে আসছিল অমনি প্রেজেন্ট মানে যে সব জায়গায় আছে যেমন আল্লাহ আল্লাহ সব জায়গায় আছে সবকিছু দেখেন তিনি অমনি পটেন্ট হচ্ছে যে সবচেয়ে মানে যিনি পাওয়ারফুল হ্যাঁ যিনি মানে কয়েকজনের মধ্যে বা সবচেয়ে পাওয়ারফুল বা একটা গ্রুপের মধ্যে যিনি পাওয়ারফুল তাকে বলে অমনি পটেন্ট আর অমনি সাইন্ড সাইন্স শব্দটাই মনে রাখতে পারো সায়েন্স হ্যাঁ অমনি সায়েন্স এরকম মনে রাখতে পারো তো সায়েন্স মানে বিজ্ঞান বিজ্ঞান মানে জ্ঞান তো যেই জ্ঞানী বা সবকিছু যিনি জানেন তাকে বলে অমনি সায়েন্ট ঠিক আছে আর অমনি পটেন্ট মানে পাওয়ারফুল পটেন্ট দিয়ে পাওয়ারফুল সায়েন্স দিয়ে সায়েন্স প্রেজেন্ট মানে যিনি সব জায়গায় আছে এরকম মনে রাখো আর অমনি বাস অমনি বাস হচ্ছে যে এমন একটা বই যেখানে একজন লেখকের সবগুলো বইয়ের সংকলন থাকে মনে করো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবগুলো বইকে আমি একটা বইতে নিয়ে আসতাম যত বই আছে সবগুলোকে একটা সিরিজের মধ্যে নিয়ে আসতাম বা একটা বইয়ের মধ্যে নিয়ে আসতাম তাকে বলে অমনি বাস এই যে বই থেকে বাস বই থেকে বাস এভাবে মন রাখবা আমি কিন্তু মন রাখার কৌশল বলে দিচ্ছি এইভাবে তোমাকে কেউ বলবে কিনা আমি জানি না তাহলে আমি যেভাবে মন রাখি আর কি সেভাবে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আর অমনি বোরাস বোরাস মানে যে হচ্ছে যে খায় হ্যাঁ বোরাস মানে হচ্ছে যে খায় যে সব খায় তাকে বলে অমনি বোরাস এই যেভাবে করে তুমি মনে রাখবা ওকে এভাবে নিজের কৌশল নিজে বের করে নিতে হবে এ পার্সন আনেবল টু পে হিস ডেপ্ট মানে যে তার ঋণ
ओके আরেকটা আছে বিবলিওগ্রাফি বায়োগ্রাফি তো পাইলা অটোবায়োগ্রাফি আর একটা আছে বিবলিওগ্রাফি বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে যে বইয়ের লিস্ট দেখবা যে কিছু কিছু বইয়ের পিছনে উনি যে যে বই থেকে রেফারেন্স নিছেন বা উনি যে যে বই ফলো করে বইটা লিখছেন সেই বইগুলোর রেফারেন্স দেওয়া থাকে তাকে বলে বিবলিওগ্রাফি যেমন মনে করে আমার কাছে একটা বই আছে এই বইয়ের মধ্যে বিবলিওগ্রাফি আছে কিনা আমি দেখি না এটাতে নাই তার আমি দেখি আমি परीक्षा जटिलतांत्रिक जटिलता मैंने मिजानी मानुष के घृणा कर আজ যে মানুষকে ভালোবাসে ভালোবাসার কথা হয় কিনা সেটা লাভস ম্যানকাইন্ড সেটা হবে ফিলানথ্রোপিস্ট কি হবে ফিলানথ্রোপিস্ট বলো যিনি মানুষকে ভালোবাসে ফিলানথ্রোপিস্ট যিনি মানুষকে ঘৃণা করে মিজান মিজানথ্রো ওকে ঠিক আছে এবার লিখ আছে এ টেলার ওয়ার্ডস ইন এ টেলার মানে কি টেলার হচ্ছে এমন একজন ব্যাংকের কর্মী लेक्सिकोग्राफर <laughs> की <laughs> निर्दिष्ट विषय निपुण मान निर्दिष्ट स्थान सम्पर्क निर्दिष्ट जैगा सम्पर्क मन कर सम्पर्क सब आईडी दीते एकदम निपुण भाव तक टफोग्राफर की रोगोफोबियालगोफोबियार फोबिया
এখানে দেখো এখানে ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন যা যা পরীক্ষা আসে সব দিয়ে দিছি আমি এখানে এগুলোই বেশি আসে এই তুমি দেখো খেয়াল করো ও দিয়ে কতটা আছে অরফান আছে অমনি প্রেজেন্ট অমনি পটেন্ট অমনি সাইন্ট অপাক অফ টুয়ারি সব এখানে দিয়ে দিছি এটা পড়ে বলতে হবে একদম ঠাড়া মুখস্থ একটা অবাদ দেওয়া যাবে না স্যার এগুলো অর্থ তো অর্থ পাশে দেখা লেখা আছে এটা লেখা আছে দেখো খেয়াল করো অপটিমিস্ট এ পারসন হু লুকস এট এট দা ব্রাইটার সাইড অফ থিংস যিনি একটা জিনিসের উজ্জ্বল অংশে তাকান এর অর্থ হচ্ছে যিনি একটা জিনিসের পজিটিভ দিকে তাকান তারপর খেয়াল করো অমনি প্রেজেন্ট ওয়ান হু প্রেজেন্ট এভরি হোয়ার অমনি পটেন্ট ওয়ান হু ইজ অল পাওয়ারফুল অমনি সাইন্ট ওয়ান হু নোজ এভরিথিং অপাক দ্যাট হুইচ ক্যান নট বি সিন থ্রু মানে যার মধ্য দিয়ে দেখা যায় না এখন প্রশ্ন তোমাকে আমি এখানে বাংলা লিখে দিতে পারতাম কিন্তু প্রশ্ন কি বাংলা আসছে দেখো তো বাংলা প্রশ্ন কিছু আসছে আমার কথা বলো আমার সাথে কথা বলতে হবে প্রশ্ন কি ইংরেজিতে আসছে না বাংলা আসছে আমি <laughs> আমি বিশেষ পরীক্ষা দিচ্ছি তো আমি জানি কোন জায়গা থেকে কি কি আসে পূর্বাসিটিতে কি কি আসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন আমি করে যাই দেখো উটুপি হচ্ছে এমন একটা জায়গা এটা একটা কাল্পনিক জায়গা যে জায়গায় কোন ধরনের ভেজাল নাই বিশৃঙ্খলা নাই সব সঠিক মানে সব ভালো খারাপ কিছু নাই যে জায়গাটাতে ওরকম একটা কাল্পনিক জায়গাকে কি বলো বলো তো উটুপি হ্যাঁ আবার বলো ইউটোপি হ্যাঁ কি জায়গা এটা কি জায়গা কি মানে সোশ্যালি সব পারফেক্ট সামাজিক ভাবে সব সঠিক সমাজে কোন অবিচার নাই সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা নাই বা পলিটিক্যাল সিস্টেম একটা রাজনৈতিক সিস্টেম এমন একটা রাজনৈতিক সিস্টেম যেখানে কোনো ত্রুটি নেই যেমন তো দেখো বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা একে অপরকে খালি ব্লেম দেয় ও বলে ও এটা করছে ও বলে ওটা করছে তো এমন একটা জায়গা একটা কাল্পনিক জায়গা ইমাজিনারি এটা বাস্তবে নাই এমন একটা জায়গা যেখানে সব পারফেক্ট বুঝে গেছে তাহলে ওই জায়গাটার নাম কি ইউটোপিয়া ওকে গুড ইউটোপিয়া ওকে এবার এরকম যদি আমি আরো কয়েকটা দেখি লুনাটিক এই যে লুনাটিক শব্দটা হচ্ছে যে তোমার চন্দ্র সংক্রান্ত কি সংক্রান্ত বলো তো চন্দ্র চাঁদ সংক্রান্ত ঠিক আছে মানে আমি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দিতে পারে সেগুলো বলে দিচ্ছি মেইডেন স্পিচ এটা তো জানো নাকি প্রথম বক্তৃতা মেইডেন মেইডেন স্পিচ কি প্রথম বক্তৃতা মনে করো তুমি আমার সামনে প্রথম বক্তৃতা দিচ্ছ এটা হচ্ছে মেইডেন স্পিচ অথবা যারা অনেকে বসে আছে তার মধ্যে যিনি প্রথম তাকে বলে মেডেন তার শব্দটার মানে উৎস যদি তুমি খুঁজো তুমি দেখবা যে এটা মন থেকে আসছে চাপ থেকে আসছে জি 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 বুঝে গেছে জি তবে এইখানে লিউনাটিক অ্যাসাইলাম বলতে এটা পাগলা গাড় বুঝাচ্ছে না হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে আমি তো অ্যাসাইলামটা বলি নাই আমি বলছি এখানে লিউনাটিক অ্যাসাইলাম সহ যদি তুমি বলবা তোমার হচ্ছে এ হোম ফর লিউনাটিক্স এটা হচ্ছে যারা ওই যে মানে মানসিক ভারসাম্যহীন তাদের জন্য ঠিক আছে আমি অ্যাসাইলাম তো বলি নাই আমি এখানে লিউনাটিক বলছি ওকে বুঝে গেছে ওকে এবার হচ্ছে যে তোমার আমার এই যে ফ্ল্যাজিয়ারিজম এটা এই সাম্প্রতিক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এই শব্দটা ফ্ল্যাজিয়ারিজম বলতো কি 
পরীক্ষা দিতে পারে সারে বুঝে গেছে তারপর হচ্ছে প্যাট্রিসাইড প্যাট্রিসাইড হচ্ছে কি বাবাকে মারা নিজের বাবাকে মেরে ফেলা এটা হচ্ছে প্যাট্রিসাইড বুঝে গেছে কি বলছি বলো তো প্যাট্রিসাইড প্যাট্রিসাইড নিজের বাবাকে মেরে ফেলা নিজের বাবাকে মেরে ফেলা তারপরে যদি আর বলি এ গ্রেগারিয়াস এটা বানান দেয় পরীক্ষায় আবার মাঝে মাঝে অর্থ দেয় এটার অর্থ হচ্ছে যে মনে করো যারা দলবদ্ধ ভাবে থাকে যারা কি দলবদ্ধ ভাবে এই প্রাণীগুলো দলবদ্ধ ভাবে থাকে আমাদের দেখবা যারা অন্যান্য ধর্ম বিশেষ 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 করে বা যে কোনো ধর্মেরই দেখবা যে কবর রূপরে কি একটা নাম প্লেট দিয়ে দেয় নাম দিয়ে দেয় নাম বাবার নাম গ্রাম তিনি কি কোথায় চাকরি করছেন কি করছেন এগুলো লিখে দেয় এরকম দেখছো না তোমরা জীবন বিজ্ঞানিকে খাতার মধ্যে শুধুমাত্র মানে আমরা কোন কিছু আঁকলে মানে হচ্ছে যে যদি একটা আর্ট এবং ক্রাফ্টের নিন্দা করা হয় নিন্দা করা হয় মানে খারাপ দিক তুলে ধরা হয় তাহলে সেটাকে তখন ওই শব্দটাকে বলা হয় কনই স্যার তো কনই বানানের মধ্যে দেখো সিও ডাবল এন ও আই আছে এতটুকু আগে মুখস্থ করো কনই তারপর ডাবল এস তারপর ইউ আর তারপরে এন দুইটা এস ও দুইটা এটা মনে রাখো আর ইউ আর আছে কনই স্যার ঠিক আছে ক্রিটিক্যাল জার্জ অফ এনি আর্ট এন্ড ক্রাফট আমার কথা কি বুঝে গেছে কেউ না বুঝলে সাথে সাথে হাত তুলবা বা জানাবা আমাকে সাথে সাথে জানাতে পারছে মনে করো যে কমন জিনিস নিয়ে আলোচনা করে বা কমন মনে করো একটা জায়গা সেই জায়গায় রিক্সাওয়ালারও বাসা নিয়ে থাকতে পারে বড় লোকেরও বাসা নিয়ে থাকতে পারে মনে করো এমন একটা আবাসিক এলাকা ওই এলাকায় রিক্সাওয়ালারও থাকে বা বাসা নিয়ে বড় লোকসেরাও থাকে মিডিল ক্লাস যারা তারাও থাকে যদি এরকম কোন এলাকা হয় তখন এটাকে কসমোপলিটন বলে আবার এরকম কোন লোক হ্যাঁ হ্যাঁ আবার এমন কোন লোক মনে করো যার মধ্যে এরকম মানে ইনি সব সব বিষয়কে ধারণ করেন ধনী গরিব তারপর হচ্ছে তোমার হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এই ধরনের কোন ভেদাভেদ না করে সবাইকে সমান চোখে দেখেন ঠিক আছে বা পুরো পৃথিবীর মানুষকে সমান চোখে দেখেন বা পুরো পৃথিবীকে সমান করে দেখেন মানে কোন ভেদাভেদ করতে চান না এইরকম ব্যক্তি যারা তাদেরকেও কসমোপলিটন বলা হয় বুঝে গেছে যিনি নৈরাজ্য সৃষ্টি করেন বুঝে গেছে ওকে এই এটা আসতে পারে বৌকুয়েট হ্যাঁ এই যে এটা এখানে কই জানি দেখলাম এই যে এটা বৌকুয়েট এটা হচ্ছে কি ফুলের তোরা বা কালেকশন অফ ফুল পার্থক্য পরীক্ষা আসবে 
একটা প্রশ্নটা কিভাবে আসবে আমি এই দেব এই যে একটু আগে দেখাইছি এখানে প্রশ্ন কে বুঝতেছ না কে জানি বুঝতেছ না কে কথা বলো আমার সাথে সঞ্জু হ্যাঁ আমি জি এই যে দেখো এখানে প্রশ্ন কি আসছিল তুমি খেয়াল করো মনে করো তোমাকে আমি একটা দেখাই এই যে এ পারসন হু রাইটস अबाउट হিজ ওন লাইফ রাইটিংস ওন লাইফ হ্যাঁ তাকে বলে অটো বায়োগ্রাফি দি ইউনিটে কি আসছে তুমি খেয়াল করো ওয়ান হু লাভস এন্ড সার্ভস ম্যানকাইন্ড ইজ কল কি ফিলানথ্রোপিস্ট ঠিক না তাহলে তোমাকে পরীক্ষা কিভাবে দিবে পরীক্ষা বলবে যে মনে করো যদি এটা দেয় যে একটু যেটা আমি বললাম পরীক্ষা বলবে এ কালেকশন অফ फ्लावर्स ইজ কলড তো তোমাকে দেখাইতে হবে বুকুয়েট বুঝে গেছ স্যার জি স্যার অথবা তোমাকে দিবে বুকুয়েট मींस অথবা তোমাকে দিবে বুকুয়ে এই যে এটা মত এই যে এটা দেখো আরেক ভাবে দিছে এটা উল্টো ভাবে দিছে তুমি খেয়াল করো এই যে এটা লাস্ট একটা ডি ইউনিট আসছে লিখছেন কি এরগোফোবিয়া ইজ দা ফিয়ার অফ দেখছো ফিয়ার অফ ওয়াইট হ্যাঁ তাহলে এই যে এটা যে ভাবে আসছে मान शब्द देख আর এটা দেখ ব্যাখ্যা দেখ তুমি যে যে পাশেই দেখ তুমি পারবা বুঝে গেছে যে আমি পড়লাম কি কসমোপলিটন কি তোমাকে বুঝে দিছি না যে এখানে এই রিকশাওয়ালা থাকতে পারে ব্যানওয়ালা থাকতে পারে যিনি শ্রমিক তিনিও থাকতে পারে কৃষকও থাকতে পারে সর্বজনীন হয়ে গেছে এটা সর্বজনীন হয়ে গেছে তাহলে তুমি এবারে বুঝলে এটা বুঝে যাবা এটা প্রথম বুঝবা যে তুমি কসমোপলিটন আবার একজন লোক যিনি সব সব কিছুকে সমান করে দেখে এই যে ইংলিশ লিখছে এ পারসন হু রিগার্ডস হোল ওয়ার্ল্ড ইন হিজ কান্ট্রি कथा আবার তোমার ভাষায় যদি কথা বন্ধ হয়ে যায় তখন আবার আনমিউট করে কথা বলবা ওকে তাহলে এখানে কিন্তু সবগুলো দেওয়া আছে আরেকটা এই যে এখান দিয়ে আমি দুইটা শব্দ পাইছিলাম বলবো বলছিলাম এই দুইটা পরীক্ষা দেয় একটা হচ্ছে কি অ্যাস্ট্রোলজার একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রো সরি অ্যাস্ট্রোনোমার দুইটা দেখতে একই রকম কনফিউজ হয়ে যাবে পরীক্ষায় পরীক্ষা একটা দিলে অপশনের মধ্যে দুইটাই থাকবে মনে করো পরীক্ষা এই লাইনটা দিল পরীক্ষা কোনটা দিল মনে করো সরি এখানে আমি একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে मध्यारोमार प्रैक्टिस चंद्र सूर्य ग्रह तारा नक्षत्र बुझे 
তিনি কি করতে পারেন কোনো কিছু নিয়ে প্রিডিকশন করতে পারে মানে ভবিষ্যৎবাণী করেন ওই যে যাটাকে আমরা জ্যোতিষী বলি এই জ্যোতিষী হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজার জ্যোতিষীরা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজার আর যারা চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে পড়ালেখাশোনা করেন গবেষণা করেন লেখালেখি করেন তাদেরকে বলে স্টোনোমার যেমন মনে করেন নীল নীল আনস্ট্রং তিনি চাঁদে গিয়েছিলেন তাহলে সে হচ্ছে একটা স্টোনোমার আর মনে করো একজন স্টোলোজার মনে করো তোমার ওই ঢাকা ফার্ম গেটে বসে বসে একজন লোকে তোমার হাত দেখে বলতেছে আপনার এটা হবে আপনার ওইটা হবে উনি হচ্ছে স্টোলোজার উনি আসলে স্টোলোজার না নকল স্টোলোজার আর কি স্টোলোজার কি বোঝা গেছে शब्द पढ़ते शेष हलो ग्रामारे न মানে ইংলিশ গ্রামার কোন বইতে তুমি এটা পাবা না এই নামে কোন টপিক নাই কিন্তু এটাকে আমরা নাম দেয় কি জোর করে আমরা বাঙালিরা কোন একটা জিনিসকে জোর করে নাম দিতে পছন্দ করি তো ওই যারা গ্রামার পড়ায় বিশেষ করে কোচিং এ স্যাররা তারা এটাকে নাম দিয়েছে প্যারালিজম তো আমি তো কোচিং এ স্যার না আমি যেন তোমাকে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলাম এই প্যারালিজম নামে কোন টপিক গ্রামারে নাই এখন আসলে প্যারালিজম মানে একটা কনসেপ্ট আর কি এটা একটা এটা কোনো রুলস না মনে করো যে আমি বলি তুমি একটা লাইন বলতে আসো बसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमेंसलमे
doing, did, do, have done. So, you can do that. You can do that. You can do that. On Sundays, I usually go fishing or doing something interesting. On Sundays, I usually go fishing or did something interesting or have done something interesting or do something interesting. On a get do that at the bar or do something interesting. It's a mile is under course under course mile to say into to read a hobby now. It's a hobby a current parallelism. Current are against of the day. You can have a quick and fishing as it. I guess of the fishing man and mass door up. A mass door as a baby as a fishing. I need to ask a for a talk you have a way. For a talk you have a way. I need to have a way. I need to go. ओके ताले इटा के बोला है पैरालिज्म ए टॉपिक ए इस टॉपिक टर्न नाम होते हैं जो ना पैरालिज्म तो पैरालिज्म तो के प्रश्न एक बार भी आया था ना एक बार भी आया था मरे किसी भी किसी भी आया है मैं एक टाइप का उधर तुम्हारे के देखा हो सर अपना कैमरा मनो है ग्लिच करता है सर है हमार একটা জিনিস করার আগে যে আইএনজি দেখলেই অপশনের মধ্যে তুমি খেয়াল করবা যে প্যারালিজম যাবে কিনা খেয়াল করতে হবে মানে অপশনের মধ্যে যদি আইএনজি থাকে এরকম আইএনজি থাকে তাহলে তুমি খেয়াল করবা যে তাহলে আমি প্যারালিজম কখন বুঝবো হবে কি হবে না তাহলে আমি অপশনে আইএনজি থাকলেই আমি এটা চিন্তা মধ্যে যাব অথবা অপশনে শুধু যে আইএনজি থাকে তা না আসলে অনেক সময় আইএনজি থাকে না টোটালি মনে করো দুইটাই প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে বা দুইটাই তিনটা বার বা দুইটা বার সবগুলা ফার্স্ট তোমার ফার্স্ট ফর্মে আছে এরকম হতে পারে ঠিক আছে আমরা দেখব সমস্যা নাই তবে আইএনজি থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলোতে আইএনজি থাকে বা মানে আমি যেটা অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি আর কি অনেক সময় আবার থাকে না এরকম হয় যেমন খেয়াল করা এই যে এই পরের প্রশ্নটা বলছে যে ইনসেক্স প্রোভাইড মেনি বেনিফিশিয়াল সার্ভিস মানে কীট পতঙ্গ বিভিন্ন কি করে বেনিফিশিয়াল সার্ভিস আমাদেরকে প্রোভাইড করে বেনিফিশিয়াল মানে উপকারী সাচেস যেমন সাচেস মানে উদাহরণ দেওয়া শুরু করতেছে এবার তাহলে খেয়াল করো এই 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 অংশটার মধ্যে কিন্তু মূলত বাক্যের অর্থ চলে আসছে जे इजो नेट के बाला है अच्छे जैसे कि नेट के बाला है अच्छे तो मार मेन क्लॉस मान बाजार ने क्लॉस आसे सबोर्डिनेट क्लॉस कोऑर्डिनेट क्लॉस तब पर कि मेन क्लॉस ठीक है सर ना बाहर हम बाजार के प्रिंसिपल क्लॉस बोली तले तीन फोकर क्लॉसर मुद्दे जे क्लॉसर दरा बाकीर क्लॉस माने कि क्लॉस माने चे बाक कंग्शो � আমার আমার সাথে সাথে কিন্তু মাঝে মাঝে যারা ফ্রি আছে তারা রেসপন্স করবা খেয়াল করছো কি না এটা এখানে কল এই কমার আগে অংশটা হচ্ছে যে একটা ক্লজ বা একটা বাক্যাংশ এরপর দেখো সাস থেকে একটা এই তোমার এয়া পর্যন্ত সাস থেকে এই কমাটা আসলে এখানে উদাহরণের জন্য দিচ্ছে এই এতটুকু এই এতটুকু এখানকার কমা এই এখানকার কমাগুলো উদাহরণের জন্য এই কমাগুলো বাক্যাংশ না এগুলো উদাহরণের জন্য এই এখানে এসে আরেকটা মানে बाक कंक्रीशन हुई थी, माना एक टा क्लॉस हुई थी, ये डचे सबोर्डिनेट क्लॉस, आरे डचे आगे टा चलो फ्रिंसिपल क्लॉस, कारण इटा दरा बाक केर पूरा अथवा प्रकाशित हुई थी, बोल सके इंसेक्ट प्रोवाइड मेनी बेनिफिशियल सर्विस, प्रोकामा कोर बाक की तिंग की प्रतंगो विभिन्न उपकारी काज बास सेवा करे थके, सेवा दिया आगे रजे क्लॉस चिलो शेटा के शुरू सपोर्ट कर बे माने शेटा के सपोर्टिंग दी बे शेटर पक्के थक बे शेटर पक्के को था बोल बे की बोलते से जे साथ चेस जेमोन जे मन करो आप सुनो संजू देवी ना पोरी ब्रेकिंग डाउन डी रूट एंड पुलुटिंग प्लांट्स हैं मानो चेस जे ब्रेकिंग डाउन डी रूट माने चेस जे जे काठगुलो म किंबा पूरा तो उन काट गुलो प्रवेश ना थे मिशा जाए माटी शादे मिशा जाए एंड पोलिनेटिंग पोलिनेटिंग लिख सकेना पुलोटिंग ना पोलिनेटिंग प्लांट्स हैं ताले की कोरे वो जे कित पतंग गुलो ऐसे ने मुनो तब बुझाच्चे पोलिनेटिंग माने या के बुझाच्चे कुछ शंभव तो वो जे प्रोजोनन को तो जे व्यवहार्ता से जेटाक ऐ जे, ऐ जे पौरा गया। देखते बच्चों, तुमरा किन्तु देखते बच्चों में नेटवर्क किन्तु साझे देखा है लाम। जो पोलिनेटिंग माने की, चले पौरा गया माने उच्च जो बंक्शो विस्तार की। तो पोलिनेटिंग प्लांट्स माने की, वो जो बंक्शो विस्तारो ये प्रोग्राम आकर सहायता करता के। 
তাহলে শূন্য স্থানে কি হবে এটা আমি পরে বুঝি মনে করো আমি আগে সেন্টার স্ট্রাকচারটা দেখলাম আসলে কি তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল এই প্রথম ক্লোজ যেটা পুরো সেন্টেন্সের সেটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ পরেটা সাপোর্টিং ক্লোজ জাস্ট ওটাকে সাপোর্ট করতেছে প্রথম অংশটাকে সাপোর্ট করতেছে তাহলে এখানে খেয়াল করো এই যে পলিনেটিং আছে বারবার সাথে এনজি যুক্ত ব্রেকিং আছে ব্রেকিং ডাউন উড হ্যাঁ এন্ড পলিনেটিং প্লান্টস তাহলে এখানে এই যে শূন্য স্থানে যেটা হবে নিশ্চয় সেটাও এনজি যুক্ত হবে রাইট আমার কথা কি বুঝে গেছে মানে এখানে একটা উদাহরণ এই যে পোকা মাকড় কিভাবে আমাদের জি ভাই বুঝতে পারছি পোকা মাকড় কিভাবে আমাদের উপকারে আসে সেটার উদাহরণ দিচ্ছে তো উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনটা উদাহরণ দিছে হ্যাঁ সাচেস লিখে তিনটা উদাহরণ দিছে একটা হচ্ছে কমার আগের অংশ যেটা শূন্য স্থান দেওয়া এটা হচ্ছে কমার পরে আছে দুইটা এই একটা অংশ এই একটা অংশ এটা তিনটা উদাহরণ দিছে তিনটার মধ্যে একটাতে শূন্য স্থান তো পরের দুইটা উদাহরণের মধ্যে যেহেতু আইএনজি যুক্ত তাহলে প্রথম তাতেও কি হবে আইএনজি যুক্ত তাহলে আমি আইএনজি যুক্তটা খুঁজে নিব কন্টিনিউ এই যে এখানে আছে কন্ডিশনিং দা সয়েল কন্ডিশন মানে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এটা বোঝাচ্ছে এখানে বা মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে তাহলে খেয়াল করো এখানে আমি আইএনজি দিতে হচ্ছে তাহলে এই যে আমি যদি জাস্ট সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বুঝতে পারি সেন্টেন্স কি চাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারি তাহলে আমি কিন্তু আনসার করে ফেলতে পারবো আমাকে আমি যে মানে ইন্টারমিডিয়েটের যে জ্ঞান শিখছি আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত যে ইংলিশ শিখছি সেটা দিয়ে সম্ভব এখানে আহামরি কঠিন কিছু নাই একবারে কঠিন বা মনে করো যে পারবো না এরকম কিছু নাই তোমাকে এই যে আমি যেরকম করে প্রশ্ন অ্যানালাইস করতেছি এরকম পাঁচশো প্রশ্ন যদি তুমি অ্যানালাইস করতে পারো ইংরেজি তাহলে দেখবা তুমি পর ওগুলো ইজিলি পারবা তোমাকে কেউ কিছু বলা লাগবে না কোনো গ্রামার রুলস তারপরে মুখস্থ করা এগুলো মুখস্থ শুধু বোকা বলারই করা লাগবে বোকা বলারই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন শব্দ শব্দকে মুখস্থ করা লাগবে আর গ্রামার রুলস গুলো হচ্ছে যে মাথার মধ্যে ডুবেতে হবে চিন্তা করে করে তাহলে দেখবা অটো পারবা এবার খেয়াল করো এখানে কি আসছে এগুলো সি ইউনিটে আসে বেশিরভাগ সি ইউনিট বি ইউনিটে বেশি আসে ওই পিন পয়েন্ট অ্যারোড গুলো ঠিক আছে তো এগুলো কোথা থেকে নিছি জানি না আমি কোন এক জায়গা থেকে নিছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন থেকে নিছি তবে এই যে এখানে এখানে কি দেওয়া আছে তিনটা এগুলোকে পিন পয়েন্ট অ্যারোড বলে কি বলে বলো তো আমার সাথে সাথে কি বলে দেখাচ্ছি लगे तुम्हारा मैं सम्भवना मन करो पिन पॉइंट सहज सहज 
তোমার কথা বুঝে গেছে কাপড়ানো যাবে না আমি এটা প্র্যাকটিস করাবো প্র্যাকটিস করাতে করাতে দেখবে যে এটাই সবচেয়ে সহজ বুঝে গেছে দেখো যেটা করতে হবে পিন পয়েন্ট এরর দেখলে সবার আগে চিন্তা করতে হবে এটা প্যারালিজম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি মানে পিন পয়েন্ট এরর মধ্যে প্যারালিজম বেশি থাকে বুঝে গেছে ওকে দেখি আমরা এখানে কি লিখছে দ্য এক্সামিনেশন উইল টেস্ট ইউর অ্যাবিলিটি পিন পয়েন্ট এরর মানে কি মানে তোমাকে যে অপশনগুলো থাকবে যে অপশন এ বি সি ডি এগুলোর মধ্যে কোনটা ভুলটা বের করা হ্যাঁ ভুলটা বের করা এই যে এখানে আছে এ বি সি ডি ই এখানে ই পর্যন্ত এই যে ইটা এটা নিচে হবে ই পর্যন্ত আগে পাঁচটা অপশন দিত এখনও দেয় মাঝে মাঝে সি ইউনিটে তো পাঁচটা অপশন দিলে ই পর্যন্ত পাঁচটা অপশনের মধ্যে কোনটা ভুল সেটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে মানে কোন জায়গাটাতে ভুল আছে এখানে আছে পাঁচটা অপশন ভুল ভুল বের করতে হবে ঠিক আছে তো খেয়াল করো এখানে লিখছে দ্য এক্সামিনেশন উইল টেস্ট ইউর অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্পোকেন ইংলিশ টু রিড এই যে দেখো টু রিড নন টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রাইটিং কারেক্টলি এখন খেয়াল করো এই যে খেয়াল করো এখানে আছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা একটা ভার টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু রিড আর একটা ভার এটাতে যদিও দাগ নাই কিন্তু বুঝে নিতে হবে যেটা আছে দেখো টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু রিড কিন্তু এখানে লিখছে রাইটিং এই যে অপশনটি থেকে লিখছে এটা তো ভার রাইট ভার না বুঝে গেছে এটা হবে টু রাইট কি হবে এটা টু রাইট কারণ এখানে ছিল টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু রিড এই যে এটা 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 তো ডিরেক্ট একদম বোঝা যাচ্ছে টু রিড এটা তো প্রশ্নের মধ্যে আছে এটা তো অপশনে নেই যাদের বাসায় কথা হচ্ছে তাহলে খেয়াল করো দা এক্সামিনেশন উইল টেস্ট এটাতে কোন সমস্যা নাই ইউর অ্যাবিলিটি এটাতে কোন সমস্যা নাই এই দেখো এই সময় এটুকু অর্থ খুব সুন্দর ভাবে এসে যে পরীক্ষা তোমার অ্যাবিলিটি কি করবে টেস্ট করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটাও সুন্দর স্পোকেন ইংলিশ এটাও সুন্দর টু রিড এই যে এটা তো এটা তো এটা তো ইয়া নাই অপশন নাই তাহলে এটা হচ্ছে বাক্যের অংশ এটা হচ্ছে যে এটা থেকে বুঝে নিতে হবে এইখান থেকে এই টু রিডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা থেকে বুঝে নিতে হবে বাকি বার গুলো এই ফর্মেটা হবে কারণ এটা অপশনের মধ্যে আছে এটাও ভুল হইতে পারে এটাতেও ভুল থাকতে পারে রাইটিংয়েও ভুল থাকতে পারে কিন্তু এখানে তো টু রিড আছে এই যে জায়গায় এটা তো অপশনের মধ্যে না অপশনের বাইরে এটা সেন্টেন্স এর একটা পার্ট এটা তার মানে এটাতে এই বাকিগুলো টু রিড আকারে আসবে মানে টু রাইট টু আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে টু আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে কিন্তু এটা ঠিক নেই এখন আমি এখানে একটা ট্রিক্স দিচ্ছি খেয়াল করো যদি ভালো ভালো করে খেয়াল করবা যদি এখানে রিডিং থাকতো টু রিড এর কি থাকতো আমার কথা বুঝো যদি রিডিং থাকতো তাহলে সঠিক উত্তর তাহলে কোনটা দেখাতে বলো তো টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ তখন টু আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝে তো কারণ এখানে রাইটিং আছে এখানে রিডিং আছে এখানে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড তখন ভুলে তো বুঝে গেছে কেউ বুঝো না এরকম কিছু আছে কিনা দেখো স্যার আমি বুঝি না এই যে এখানে এখানে যদি টু রিডিং এর জায়গায় রাইটিং থাকতো টু রিড এর জায়গায় রাইটিং থাকলে এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের মেইন পার্ট এটা এটা কিন্তু অপশনের ভিতরে নাই বুঝে গেছে এই যেমন দা এক্সামিনেশন শব্দটা কি অপশনের ভিতরে আছে না এই যে এই অপশনের উইল টেস্ট অপশনের ভিতরে টু আন্ডারস্ট্যান্ড অপশনের ভিতরে স্পোকেন ইংলিশ অপশনের ভেতরে রাইটিং অপশনের ভেতরে তো অপশনের ভেতরে যারা আছে তাদের মধ্যে তো কেউ একজন ঠিক না তো কে কোন সেটা তো আমি জানি না কিন্তু এই যে দা এক্সামিনেশন তো বুঝলো এটা তো বাক্যের অংশ টু রিড নন টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড এটা তো বাক্যের অংশ এটা তো ভুল আছে এই অংশটা তো কোনো ভুল আছে না ভুল নেই ভুল নাই তো যেহেতু ভুল নাই তাহলে এই টু রিড এর জায়গায় যদি এখানে রাইটিং থাকতো তাহলে বাক্যের পুরো সবগুলোতে আইন জি যুক্ত হবে মানে তখন এই যে এটার কারেক্ট হতো তখন এখানে যদি রিড এর জায়গায় রাইটিং থাকতো রিড এর জায়গায় রাইটিং থাকতো তাহলে এই রাইটিং সরি রিড এর জায়গায় রিডিং থাকতো রিড এর জায়গায় যদি রিডিং থাকতো তাহলে রাইটিংটা কারেক্ট হতো আর এটা বলে তো বুঝে গেছে সামনে বুঝছো তুমি रिडिंग रिडिंग जेहतु वाक्य मेन पार्ट रईटिंग सठीक थकतो एंडारस्टैंड तक भूल होते तक दागाना लगत कथा क्लियर जी सर এই যে কে জানি বলছিল ক্লিয়ার না সে কই 
সঞ্জু তুমি বলছিলে এটা না কে না জায়মা বলছিল কথা একদিনের ক্লাসে যদি তোমরা এরকম দুর্বল হয়ে যাও তাহলে কেমন হবে কথা বলতে শোনা আমি কিন্তু সন্ধ্যার আগে শেষ করে দিব ক্লাস একটু পরে শেষ করে দিব শেষ টপিক আছে আচ্ছা আশা করি এটা তোমরা বুঝছো আরো সামনে আরো আসবে এটা আস্তে 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 শিখবা এই যে আরো একটা আসছে নিচে দ্য লিপস অফ ইউকা আর ইউজালি পয়েন্ট শিফট এন্ড ন্যারো উইথ সো লাইক অর ফাইব্রাসাস এডস এখন এখানে যে জিনিসটা হবে খেয়াল করো দ্য লিপস অফ দ্য ইউকা আর ইউজুয়ালি পয়েন্ট শিফট এন্ড ন্যারো উইথ সো লাইক অর ফাইব্রাসাস এডস এখানে এই যে ফাইব্রাসাস ন্যারো এগুলো বার কিন্তু তোমার যদি আমরা খেয়াল করি আচ্ছা খেয়াল করো এই যে ন্যারো এটা কিন্তু এটা কিন্তু সরি ন্যারো কিন্তু বার না ন্যারো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আমি বলছিলাম প্যারালিজম নানা রকম হতে পারে তার মধ্যে নাউন কি প্রনাউন কি এগুলো তোমাদেরকে আমি খুব ভালো করে শিখাবো মানে দেখে বুঝতে পারো কোনটা নাউন কোনটা অ্যাডজেক্টিভ কোনটা প্রনাউন বাক্যের মধ্যে তুমি দেখে কিভাবে কিভাবে বুঝবা তো তুমি খেয়াল করো বাক্যের মধ্যে দেখে বুঝার উপায় হচ্ছে যে যদি অ্যাডজেক্টিভ কে কেটে দাও বাক্যের অর্থ থাকবে অর্থ চেঞ্জ হবে না বাক্যের অর্থ তুমি পাবা যেমন আমি যদি বলি যে জেসিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তো এর মধ্যে আমি যদি বাদ দিই যে ব্রিলিয়ান্ট শব্দটা যদি বাদ দিয়ে দেই যদি বলি শুধু জেসিয়া ইজ এ স্টুডেন্ট তাহলে কিন্তু বাক্যের অর্থ আসে একটু তোমরা লাইনে থাকো আমি বলতেছি খেয়াল করো আমি অ্যাডজেক্টিভ বুঝাবো আমার এখানে এখানে খেয়াল করতে হবে নাহলে কিন্তু পারবা না ওই এই টপিকটা বুঝবা না খেয়াল করো মনে করো আমি লিখলাম এখন খেয়াল করো এ বাক্যের মধ্যে আমি যদি বিউটিফুলটা কেটে দেই তাহলে কিন্তু বাক্যের অর্থ আসে জেসি এই যে গাল এটার অর্থ আসছে বাক্যটা আবার বিউটিফুল গাল বললে অর্থ আসে তাহলে যে শব্দটা কেটে দিলে বাক্যের অর্থ থাকে সেই শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আমার কথা কি বুঝা গেছে হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পারছো এবার খেয়াল করো আর একটা জিনিস লিখতেছি আমি আই লিভ ইন ঢাকা সিটি ভালো করে খেয়াল করতে হবে এখন খেয়াল করো এখানে এই ঢাকা এই শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ নাউন নাম তাহলে তোমরা কিন্তু জানো কোন শহরের নাম হচ্ছে যে কি নাউন তাহলে আমি তোমাকে বলতেছি এখানে ঢাকাটা নাউন না এখানে ঢাকাটা অ্যাডজেক্টিভ তাহলে কখন নাউন কখন অ্যাডজেক্টিভ ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ কখন নাউন কখন অ্যাডজেক্টিভ এটা ডিপেন্ড করবে বাক্যের স্ট্রাকচারের উপরে সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার উপরে সেন্টেন্সে তোমাকে বলে দিবে কোনটা নাউন কোনটা অ্যাডজেক্টিভ কোনটা প্রনাউন কোনটা বার এটা সেন্টেন্সে বলে দিবে মাঝে মাঝে বার বো নাউন হয় যেমন রিড এর রিডটা নাউন আমি দেখাচ্ছি তোমাকে ढाटा शब्द तुम कटे दो आई लिव इन सीटी सीटी थी अर्थ आसे कि ঢাকাটা 
তাহলে অ্যাডজেকটিভ সেনার আরেকটা উপায় হচ্ছে যে যদি একাধিক নাউন পাশাপাশি থাকে তার ওই লাস্ট নাউনটাইও শুধুমাত্র নাউন বাকি সব অ্যাডজেকটিভ বাকি সব কি আমার কথা বুঝে গেছে ধ্যান করো দেখো খেয়াল করো খেয়াল আমি বলতেছি এক নাম্বার বাক্যটা দেখো লিখছি যে জেসিকা ইজ এ টল বিউটিফুল গার্ল অথবা বিউটি টল না লিখে মনে করো আমি যদি বলি আর কি বলতে পারি আচ্ছা মনে করো আরেকটা বলি তারপরে বললাম মনে করো যে গাছের নাম বলতো একটা গাছের নাম কি গাছের নাম দেওয়া যায় যদি তাদের মধ্যে কমা না থাকে কিংবা আর একটা বার্ব না থাকে কিংবা আর একটা মানে যদি আবার একটা মাঝখানে এন থাকে কিংবা কোন একটা প্রাকশন হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় তখন কিন্তু আবার এটা খাটবে না সো এটা আস্তে আস্তে আমি বুঝাবো তোমাদের সমস্যা নাই তাহলে এই দেখো ঢাকা সিটি এখানে ঢাকা হবে যে কেন কারণ এই যে নারো যেটা ধার বা কিনারা মাইন্ড হচ্ছে যে মস্তিষ্ক বা চিন্তা ধারণা চিন্তা চেতনা তাহলে মাইন্ড হচ্ছে নাউন আর ন্যারো হচ্ছে তাহলে এখানেও ন্যারোটা অ্যাডজেকটিভ এখানেও ন্যারোটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে খেয়াল করো ন্যারো অ্যাডজেকটিভ ফাইব্রাস অ্যাডজেকটিভ কিন্তু স্টিপের আগে থাকার কথা ছিল এখানে কিন্তু আসে পয়েন্ট পয়েন্ট কিন্তু না আমার কথা কি বুঝে গেছে হ্যাঁ বলো বুঝে গেছে স্যার একজন কিছু কিছু জানি বলতেছিল পয়েন্ট হচ্ছে নাও না কার দেওয়া আছে তাহলে পয়েন্টটা এখানে হবে পয়েন্টেড কি হবে পয়েন্টেড ঠিক আছে হবে পয়েন্টেড তাহলে এই লাইনটা থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আমাদেরকে পার্স স্পিক সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে বলতো কি সম্পর্কে क्लियरपुरी টু প্রমোট হারমোনিয়াস 
efficiency and equitability in the workplace এটা মধ্যে কোন জায়গাটাতে ভুল আছে আমাদেরকে এই জিনিসটা फाइंड आउट করতে হবে খেয়াল করো এখানে sharing corporate stocks with employees can be effective এ এটা এটা এতটুকু পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি এতে কোনো ঝামেলা নাই can be effective way এটাও ঠিক আছে হ্যাঁ এতটুকু ঠিক আছে এই এতটুকু খেয়াল করো এতটুকু ঠিক আছে sharing sharing মানে হচ্ছে শেয়ার করা এটা এটা এখানে মূলত এটা নাউন এটা নাউন sharing এখানে নাউন না এটা আসলে জিরান জিরান হচ্ছে এটা জিরান কি আমি একটু পরে তোমাদের কাছে আস্তে আস্তে বলবো তো যাই হোক এটা জিরান যেহেতু এটা একটা নাউন আসলে তাহলে sharing corporate stocks with employees can be effective way মানে কর্মচারী যারা আছে তাদের সাথে কর্পোরেট স্টক গুলোকে শেয়ার করা কর্পোরেট স্টক মানে হচ্ছে যে ওই যে আমরা শেয়ার বাজারে কিছু স্টক সেল হয় তোমরা যারা কমার্স হচ্ছে তারা জানো ওই যে কর্প যারা আমার মনে করা আমার একটা কোম্পানি আছে তো আমি মনে করা আমার কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করব তখন এই শেয়ার গুলো এমপ্লয়িজ দের কাছে সাথে শেয়ার করা বা এমপ্লয়িজ এর কাছে বিক্রি করাটাই উচিত বেশি এর কারণ হচ্ছে তারা আমার কোম্পানিতে চাকরি করে তারা আমার কোম্পানি ভালো মন্দ সব জানে এইজন্য এবং এটাতে কি হয় এটাতে ওই কোম্পানির যারা আমার এমপ্লয়ি তারাও মোটিভেটেড হবে আমার সাথে থাকতে বা আমার সাথে কাজ করতে তো এইজন্য বলতেছে শেয়ারিং কর্পোরেট স্টকস উইথ এমপ্লয়িজ ক্যান বি ইফেক্টিভ ওয়ে টু দেখো তারপর টু প্রমোট হারমোনিয়াস এফিসিয়েন্সি কি হবে ইকুইটেবিলিটি দাও আছে তাহলে দেখো টু এর পর যদি এখানে যদি প্রমোট থাকে তাহলে এখানে কেমন হারমোনিয়াস হয় এখানে হবে হারমোনি ভার্ব হবে এটা অথবা কি জানি নাউন দেওয়া যেতে পারে টু প্রমোট হারমোনি ইফিসিয়েন্সি এন্ড ইকুইটেবিলিটি ঠিক আছে এখন আমি এখানে বলি এখানে আসলে ডি তে কি হবে নাউন হবে না ভার্ব হবে না অ্যাডজেকটিভ হবে ডি তে ভুল আছে এটা মন রাখো ডি ভুল আছে কি ভুল আছে আমি একটু এটা একটু পরে তুমি ক্লুটা পেয়ে যাবে কি ভুল আছে খেল করো এ টু যে প্রমোট লেখা আছে এটা দিয়ে একটা ভার্ব এটা এটা পুরো বাক্যেরই ভার্ব মানে এখানে আর কোনো মেন ভার্ব আমি দেখতে পাচ্ছি না ক্যান বি টু একটা ভার্ব কিন্তু প্রমোট হচ্ছে যে মেন ভার্ব কিন্তু এই যে হারমোনি আছে এটা ভার্ব হবে না ইফিসিয়েন্সি যেহেতু এই খেয়াল করো এই যে এটা এটা দিয়ে বুঝতে হবে হারমোনিয়াস কি হবে এই ইফিসিয়েন্সি দেখে ইফিসিয়েন্সি বাক্যের অপশনের মধ্যে না অপশনের বাইরে এটা বাক্যের অংশ যেহেতু এটা অপশনের বাইরে এটা দিয়ে বুঝে নিতে হবে ইফিসিয়েন্সির আশেপাশে যারা আছে তারা সবাই ইফিসিয়েন্সির মতো হবে তো ইফিসিয়েন্সি নিজে যেহেতু নাউন তাহলে তার আশেপাশে কমা যুক্ত যারা আছে সবাই নাউন হবে বুঝে গেছে আমার কথা ইফিসিয়েন্সি নিজে নাউন এটা বাক্যের অংশ অপশনের মধ্যে নাই অপশনের গুলাকে বিশেষ করা যাবে না কেন বিশেষ করা যাবে না কারণ যে কোনো অপশনের মধ্যে ভুল থাকতে পারে এই জন্য আমি বাক্যের অংশ গুলাকে ধরবো বাক্য থেকে অপশন বাদে তাহলে ইফিসিয়েন্সি কি ধরলাম আমি ইফিসিয়েন্সির আশেপাশে যারা তারাও নাউন হবে কমা যুক্ত তাহলে এই যে ইফিসিয়েন্সির আগে কমা দিয়ে আছে হারমোনিয়াস তাহলে এই হারমোনিয়াস হবে না হবে হারমোনি কারণ ইফিসিয়েন্সি নিজে নাউন হারমোনি হবে নাউন তাহলে টু প্রমোট হারমোনি ইফিসিয়েন্সি এন্ড ইকুইটেবিলিটি ইকুইটেবিলিটিও নাউন আছে এটা সমস্যা নাই ইন দা ওয়ার্ক প্লেস এই এতটুকু খেয়াল করো এই যে আমি যেটা দাগ রাখছি সেটা খেয়াল করো বাকিটা এই এটা এটা মনে করা দরকার নেই এটা আর একটা অংশ বাক্যের এটা বাদ দাও বাদ দিয়ে পরের অংশ টু এর পরের অংশ ধরো টু প্রমোট প্রমোট মানে হচ্ছে যে প্রমোট করা মানে বাড়ানো প্রচার বাড়ানো এরকম আর কি বা বৃদ্ধি করা উন্নতি করা ঠিক আছে টু প্রমোট হারমোনিয়াস ইফিসিয়েন্সি এরকম হবে না হবে হারমোনি টু প্রমোট হারমোনি এবার আমি বলতেছি খেয়াল করো টু প্রমোট হারমোনি ইফিসিয়েন্সি এন্ড ইকুইটাবিলিটি ইন দা ওয়ার্ক প্লেস তাহলে হারমোনি নিজে নাউন ইফিসিয়েন্সিও নাউন এন্ড ইকুইটাবিলিটি এই যে তিনটা নাউন একসাথে বসতেছে এতটুকু কি ক্লিয়ার এবার ক্লিয়ার যারা আসো যুক্ত তারা কমেন্ট করতে হবে বা আমাকে জানাইতে হবে জি স্যার ক্লিয়ার ক্লিয়ার জি ক্লিয়ার এখানে কি হইছে এখানে কিসের প্যারালিজম হইছে বলো তো পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন নাউন কিসের প্যারালিজম হইছে নাউন নাউন এর তার আগেটাতে কিসের প্যারালিজম হইছে তার অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ এর তার তার আগেগুলোতে কিসের প্যারালিজম হইছিল নাউন ভার্ব এর ওগুলোতে কিসের প্যারালিজম ভার্ব 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 এর আমার কথা কি বুঝে গেছে 
এই জন্য তোমাকে স্পেশালিস্ট হইতে হলে জিনিসগুলো বুঝতে হলে সিচুয়েশন বুঝতে হলে তোমাকে চোখ কান খোলা লেখে করতে হবে প্রথমত দ্বিতীয়ত ওই যে আমি যেটা বললাম পার্টস অফ স্পিচ এর উপরে পূর্ণাঙ্গ আইডি থাকতে হবে পার্টস অফ স্পিচ ক্লোজ ফ্রেজ তারপর হচ্ছে তোমার এই কি বলি আমরা এটাকে জেরান্ড ইনফিনিটিভ তারপর হচ্ছে যে এর পাশাপাশি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নামে একটা টপিক আছে এটার উপরে পূর্ণাঙ্গ আইডি স্যার হ্যাঁ বলো এই পিডিএফ টা কি পরে দেওয়া হবে আমাদের হ্যাঁ 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 দিব দিব এটার আমি চিন্তা করছি ফটোকপি করে তোমাদেরকে পাঠাবো অথবা আমাদের যে বইটা আসবে সেখান থেকে ছবি তুলে তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিব পিডিএফ টা দিলে একটু ঝামেলা আছে এটা বইতে অ্যাড করব তো এইজন্য বুঝতে পারছো তবে আমি এই তোমরা এখন ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ না এই ভিডিওটা তো সেভ থাকতেছে এটা তো তোমাদের জি স্যার জি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো স্যার আমি শুনছিলাম যে এই পরীক্ষা যখন দিবে না তো পাঁচটা সাবজেক্ট থেকে নাকি প্রশ্ন থাকবে এই ওই যেমন হচ্ছে যে যারা মানবিক থেকে দিবে তাদের হইছে এই ম্যাথ থাকবে এরপর হইছে ওই যে আই প্রশ্ন ব্যাংকে থেকেও থাকবে মানে এমসিকিউ থাকবে এরপর আবার এটা কি না কয় আইকিউ নাকি কি এগুলা আমি আমি বলি আমি বলি ডি ইউনিটি কি কি সাবজেক্ট আছে আমি বলি দি বাংলা ইংলিশ এগুলো মাস্ট आंसर করতে হবে আইকিউ এই তিনটা সাবজেক্ট মাস্ট आंसर করতে হবে বুঝে গেছ স্যার कत बुझे हायर मैथ जी <laughs> तो जी के चयन तो तुम्हें जी के 
তুমি এক নম্বরে দিবা ল সাবজেক্ট চয়েসের সময় এক নম্বরে দিবা ল দুই নম্বরে মনে করো এই ইকোনমিক্স যদি দেখায় দুই নম্বরে দেখা দিবা আর না দেখালে দিবা না তুই না দেখালে তো দিতে পারবা না তিন নম্বরে দিবা হচ্ছে আই আর আই আর মানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চার নম্বরে দিবা হচ্ছে যে মনে করো যে সোসিওলজি বা পাবলিক অ্যাড দিতে পারো পাবলিক অ্যাড পাঁচ নম্বরে সোসিওলজি দিতে পারো এভাবে দিবা ঠিক আছে ছয় নম্বরে আরো যারা যারা সাবজেক্ট আছে ওগুলো দিবার কি আর কি আর কি তোমার কিছু জানার আছে পরীক্ষা দিবে সেখানে আসবে না এই যে একটু পড়াইলামের এরকম অনেকগুলো এখানে বোকাবুলারি আকারে অ্যানালজি আকারে এখানে বইটা দেওয়া আছে ওগুলো তোমার অন্য ইউনিটের কাজে লাগবে বুঝা গেছে পরশুদিন চারটা ধরে রাখো পরশুদিন বিকাল চারটা ওকে ঠিক আছে